Tras el lamentable incidente ocurrido ayer, el incendio en la casa comercial que dejó como consecuencia el fallecimiento de dos menores de edad más un segundo siniestro donde solo hubo pérdidas materiales. Acerca de lo que llegamos un poco tarde, no fue porque tal vez quisimos llegar a tarde a la emergencia. En ese momento que se suscitó la emergencia, nosotros estábamos cargando agua, o sea, llenando el tanquero, porque habíamos ido a dejar un poco de agua a las veredas que estaban en construcción y se fue a recargar el tanque para no mantenerlo vacío, que es nuestra única fuente de trabajo que tenemos para combatir algún incendio como el que estaba suscitándose ayer. La jefa encargada del Cuerpo de Bomberos en San Lorenzo, Grace Tarira, dio su respuesta en representación de la casaca roja por la inconformidad de los ciudadanos y la falta de equipamiento de esta institución en el momento de la tragedia. O sea, nuestro trabajo sí es estar aquí en el lugar de, de nuestra institución, mantener los vehículos. Lamentablemente nos vinieron ayer de favor a pedir los señores que están haciendo las veredas que nos fuéramos a dejar un poco de agua y a eso acudimos. Es así como la jefa de los bomberos asegura que la institución no cuenta con los equipos ni con el personal suficiente para afrontar varios incendios a la vez. Lamentablemente no estamos preparados para recibir cinco, ni seis, ni tres, ni cuatro incendios. Tal es el caso de ayer. Lo, tenemos una sola motobomba por el momento porque la otra se mandó a reparar. Como toda cosa tiene su tiempo de vida útil y nos tocó mandar la otra motobomba y solo nos quedamos con el tanquero, que no es lo mismo un tanquero que una motobomba. Entonces no estamos preparados, nos falta personal en la institución. Además afirma que en el vehículo grande, de los dos con los que cuentan, solo hay espacio hasta para tres bomberos. Nosotros tenemos cuatro personas por guardia. En ese momento llegaron las tres personas que estaban en la guardia porque una persona se quedó dentro de la institución porque en el vehículo no entran más de tres personas. En cuanto al incendio en la que una casa de madera en el barrio El Edén fue consumida, la casa se derrumba en su totalidad porque era una casa de madera la cual ya estaba toda seca y es un, la madera es un combustible que ni por mucho que usted trate de llegar no se puede. Cuando la gente del barrio se da cuenta la casa es que se estaba quemando es cuando ya sale el humo, ya se estaba cayendo en su totalidad. Sin embargo, dice Tarira que el alcalde desde el año pasado se ha comprometido a ayudarles. Nuestros recursos no nos dan para comprar más equipo de los que ya tenemos y el señor alcalde se ha comprometido con nosotros en ayudarnos y sí tengo fe de que él nos va a ayudar. Porque... ¿Desde cuándo se comprometió? A partir del mes de junio, julio del 2015, estamos en eso y él sí nos va a cumplir con lo que nos prometió y él quiere que esta institución salga porque somos una parte del municipio. Un miembro del Cuerpo de Bomberos, al igual que muchos, aún especula las causas del flagelo. Dicen que es un niño que está jugando con un fósforo. Con cámaras de Daniel Hidalgo, Vanessa López, Puerto Informativo.